ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹரா டைலர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபேஸ் மிரரில் கிறிஸ்டல் வச்சு கிளாஸ் பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிற ஃபேஸ் மிரர் பெயிண்டிங்க்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் அதாவது ஃபேஸ் மிரர் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அதை நீங்கள் இது மாதிரி கட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மிரரில் பெயிண்டிங் பண்ணும்போது இந்த ஓரத்தில் இப்படி வளைவாவோ இல்லை அந்த சைடு வளைவாவோ தான் பெயிண்டிங் பண்ணுவோம் அது நாம் நார்மலாக நம்ம ஃபேஸ் பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வாஸ்து அது மாதிரிலாம் என்ன பண்ணும்போது கடைங்கள்லையோ வீடுங்களுக்கு வெளியவோ வந்து அப்படியே பிளெயினாகவே ஃபிளே ஃபேஸ் மிரர் வைப்பாங்க இப்போ அது மாதிரி வைக்கும்பொழுது இது மாதிரி பிளெயினாக வைக்காமல் கரெக்டாக சென்டரில் ஒரு படம் வச்சு அதில் பெயிண்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது தேவையான மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு எல்லோ கார்பன் அதாவது நீங்கள் எந்த பிக்சர் வரைய போகிறீங்களோ அது வச்சு வரையறதுக்கான எல்லோ கார்பன் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான பிக்சர் எந்த பிக்சர் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த பிக்சரை நம்ம மிரர் கேற்ற மாதிரி முதல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா அவுட்லைனர் கிளாஸ் பெயிண்டிங் தேவையான அவுட்லைனர் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட்லைனர் வந்து பிளாக் கோல்டன் ஒயிட் அது மாதிரி நிறைய கலர்ஸில் கிடைக்குது உங்களுக்கு எது விருப்பமாக இருக்கும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இது வாஸ்துக்காக பண்ணுற போகிறதுனால பிளாக் கலர் அவுட்லைனர் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபெவிகால் அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ் பெயிண்டிங் வந்து கிறிஸ்டல் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது மாதிரி கிறிஸ்டல் உங்களுக்கு கடைங்களில் கிடைக்கும் இந்த கிறிஸ்டல் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுனால கிளாஸ் பெயிண்டிங் வந்து வாட்ரு பேஸ் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது வாட்ரு பேஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கிறிஸ்டல் சீக்கிரம் கரைஞ்சிடும் செலவன் பிரேஸ் நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இது மாதிரி கலர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது வெளியே பேக்காகவும் கிடைக்குது உங்களுக்கு தனித்தனியாகவும் கிடைக்குது இது மாதிரி வாங்கி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல நம்ம எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல இது மாதிரி எல்லோ கார்பனை முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது எல்லோ கார்பன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிண்டட் வருது பார்த்தீங்களா அது வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரியும் கார்பன் உள்பக்கம் இருக்கிற மாதிரியும் வச்சாதான் நீங்கள் வச்சு வரையும் பொழுது அந்த பிரிண்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்ணாடியில் விழும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு பேப்பர்லேயே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வைக்க போகிற பிக்சரை இதுக்கு மேலே இப்படி சென்டராக வச்சுட்டு முதல்ல செல்லோ டேப்பால் முதல்ல ஒட்டிடுங்க செல்லோ டேப் வெட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஏன் ஒட்டுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த பிக்சர் வந்து மின்னியும் பின்னியும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம செல்லோ டேப் போட்டுரும் செல்லோ டேப் ஒட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம பென்சில் அவளை இந்த பிக்சரோட அவுட்லைனை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ ட்ரா பண்ண போகிறோம் அவுட்லைனை மட்டும் பண்ணுங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஒட்டியிருக்க அந்த செல்லோ டேப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே இருக்க அந்த பிக்சரை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏற்கனவே படத்தில் இருக்க மாதிரி பிக்சர் உங்களுக்கு வந்துடும் இது மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி அவுட்லை அவுட்லைனர் வச்சு பண்ணுறதுன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் இது மாதிரி அவுட்லைனரை கொஞ்சம் திக்காக நார்மலாக கிளாஸ் பெயிண்டிங் பண்ணும்போது தின்னாக போடுவோம் இல்லையா இப்போ இது கிறிஸ்டல் வைக்கிறதுனால நல்லா திக்காக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்டல் அந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது மாதிரி பிக்சர் முழுவதும் இது மாதிரி அவுட்லைன் நீங்கள் போட போகிறீங்க அவுட்லைன் போட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா ஒரு ஒன் ஹவர் இது நல்லா காய விடணும் காய விட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் எப்படி கிறிஸ்டல் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றத நம்ம இப்போ இதில் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லைன் நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் நார்மலாக பண்ணுற விண்டோ கிளாஸ் பெயிண்டிங்கை விட ஃபேஸ் மிரர் கிளாஸ் பெயிண்டிங்க்கு அந்த லைன் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கணும் அதோடய ரீசன் என்னென்னா நம்ம கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணுறதுனால கிறிஸ்டல் வெளியே அதிகமாக வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த திக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த கிறிஸ்டலை எப்படி நம்ம ஒட்டுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெவிகால் எடுத்து நீங்கள் எந்த இடத்துல நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே அப்படி மாதிரி பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சு அப்ளை ப
ஒவ்வொரு பார்ட்டாக செய்யுங்க இப்போ ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணிவிட்டு கிறிஸ்டல் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபெவிக்கால் காஞ்சிடும் அதனால் இப்போ இந்த ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸாக வருது இல்லையா ஒவ்வொரு பாக்ஸ் பாக்ஸாக அந்த கா கரெக்டாக அந்த கார்னர்ஸில் வந்து நீங்கள் விடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்டல் அங்கே வந்து நிற்கும் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா கிறிஸ்டலை கைகளால் எடுங்க கையால் இப்படி எடுத்துட்டு அதில் அப்படியே லைட்டாக தூவி விடுங்க ஃபுல்லாக அப்ளை ஆகணும் இது பண்ணும்போது கீழே துணியோ இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பரோ வச்சுட்டு ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிட்டோமான்னு செக் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அதை ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த ஃபெவிக்காலில் உள்ளே நல்லா அந்த கிறிஸ்டல் நமக்கு செட் ஆகிடும் இதே மாதிரி இந்த பிக்சர் ஃபுல்லாகவும் நம்ம அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம கிறிஸ்டலை முதல்ல ஒட்டணும் அதுக்கப்புறமா இந்த கிறிஸ்டலில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா பீஸை எப்படி எடுத்துகிட்டு இதில் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே நம்ம ஃபெவிக்கால் போட்டு அப்ளை பண்ணி ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டோம் இது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வச்சுருக்கிறதுனால இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது மாதிரி கீழே ஒரு பேப்பர் வச்சுட்டு லைட்டாக கையில் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஃபெவிக்கால் தவிர்த்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த கிறிஸ்டல் நமக்கு வந்து வெளியே வந்துடும் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காதீங்க லைட்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இந்த அவுட்லைனர் இருக்கிற இடத்த நம்ம மட்டும் நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வாட்டர் பேஸ் கிடையாது கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணும்போது செலவன் பேஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் வாட்டர் பேஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிறிஸ்டல் வந்து வந்து கரைஞ்சிடும் நீங்கள் இவ்வளோ எஃபெக்ட் எடுத்து போட்டது எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஆனால் செலவன் பேஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ் பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா விண்டோவில் அதே மாதிரி தான் இப்போ இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வந்து கலர் கொடுக்கும்போது இது வந்து வழுக்கிக்கிட்டே போடும் இந்த ஃபேஸ் மிரன்றதுனால இன்னும் வழுவழுப்பு தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கொடுக்கும்பொழுது எப்பவுமே ஓரத்தில் கொடுக்காதீங்க சென்டரில் ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் நீங்கள் கொடுக்கும்போதே அது அப்படியே உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சம்மருக்கு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க அவங்க பண்ணும்போது உங்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துவாங்க
பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை நம்ம பண்ணி முடிச்சுட்டோம் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இது எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது ஒர்க் அப்படின்ட்டு இதை நீங்கள் முதல்ல ஒரு ட்ரை பண்ணிவிட்டு சம்மரில் உங்கள் பசங்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுங்க முதல்ல அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்பொழுது கிளாஸ் ஷீட்டில் முதல்ல சொல்லிக் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இது மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை நம்ம கிஃப்டாக கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் செய்யறதுக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில் இது இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத விவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ விவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா இது மாதிரி கிராஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் வேணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் இன்னும் மேலும் இது மாதிரி நல்ல கிராஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக முயற்சி செய்கிறோ